Dear students, today I will discuss about the leaf modification for food storage. Leaf modification of the food storage. Ile yu vandu unavu same kide. Adu vera oru oru vandu same chee kide arin pakkaram. Leaves of onion enclosed with the tri scaly leaves became fleshy to store food materials. Onion la pati na ka. Aunu de outer கவர் அப்படி சொல்லக்கூடிய வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேயர் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலி லீவ்ஸ் ஒரு வழுவழுப்பான இலை போன்ற அமைப்பாக தோன்றுறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது என்ன பண்ணுதுனாக்கா உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபுட் மெட்டில் சேவ் பண்ணுறதுக்காக மேலே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளெஷ்ஷி டு ஸ்டோர் மெட்டீரியல்ஸ் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளெஷ்ஷி எடிபிள் பார்த்து சொல்லுவோம்ல உண்ணக்கூடிய பகுதி ஸோ அதை கவர் பண்ணுறதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி அந்த லீவ்ஸ் என்ன ஆகுதுனாக்கா க்ளோஸ் பண்ணிக்குது இன்க்ளோஸ் மேலே கவர் ஆகியிருக்குது நீங்கள் ஆனியன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஸ்கேலி லேயர் செதில் போன்ற ஒரு மெல்லிய எபிடெர்மிஸ் அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு லேயர் ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் த லீவ்ஸ் அரேஞ்சு ஆர் கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ் இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னாக்கா ஒரு கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ் ஒரு வளைய வடிவத்தில் அமைந்து காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் தென் சி த பிக்சர் அந்த ஸ்கேலி லீவ்ஸ் இருக்கா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆனியனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்கள் அந்த எடிபிள் பார்ட்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே இருந்து ஸ்டோர் த ஃபுட் மெட்டீரியல் அதை தான் நம்ம ஃபுட் மெட்டீரியலை பார்க்குறோம் மேலே எல்லாமே அது ஸ்கேலி லே லீவ்ஸ் ஸ்கேலி லீவ்ஸாக ஃபார்மேஷன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் தென் அனதர் ஒன் பிக்சர் இந்த அவுட்டர் லேயர் பார்த்திங்கன்னா அதை கீழே உதிர்ந்து கிடக்கு பாருங்கள் ஓகேவா தென் லீஃப் மாடிஃபிகேஷன் ஃபார் கேப்சரிங் இன்செக்ட் In பிக்சர் plant, the whole leaf பிளேட் is modified to the பிக்சர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு இலை வந்து ஒரு குழுவை போன்ற அமைப்பாக மாறி காணப்படுது இந்த பிளான்டில் த லீஃப் அஃபெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் த லைட் டு த பிக்சர் அண்டு பெடியூல் காயில்டு ஹோல்டு பிக்சர் த எரக்டர் பொசிஷன் இந்த லீஃபில் இருக்கக்கூடிய மூடி போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதோடு இல்லாமல் இந்த பிக்சரு அந்த குடுவை எப்படி வைக்கணுனாக்கா பெடியோல் காயில்டு இலையோட காம்பு என்ன ஆகுதுனாக்கா ஒரு வளைந்து குடுவையை தாங்கி நிமிர்ந்து காணப்படக்கூடிய அமைப்பாக இருக்குது எஸ் அது வளைந்து நிமிர்ந்து காணப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக அந்த இலையோட காம்பு பகுதி அந்த குடுவையை என்ன பண்ணுது தாங்கி நிற்கிது அப்படி சொல்கிறான் த லீஃப் அஃபெக்ட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ரிலேட் டு த பிக்சர் அண்ட் த பெடியூல் இஸ் காயில்டு டு த ஹோல்டு பிக்சர் இன் அண்ட் த எரக்ட் பொசிஷன் ஓகே நிமிர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு குடுவை போன்ற அமைப்பை தாங்கி நிற்கிறது அந்த இலையோட காம்பு த பிக்சர் கேப்சர் இன்செக்ட் அண்ட் டைஜஸ்ட் தம் அல டு ஃபில்ஃபில் த பிளான்ட் நைட்ரஜன் ரெக்குயர்மெண்ட் இந்த தாவரங்கள் வசிக்கக்கூடிய இடத்துல நைட்ரஜன் குறைவான அளவில் கிடைக்கும் சாயில் ஸோ அதை காமன்சேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுதுனாக்கா இன்செக்டை உணவாக எடுத்துக்குது எடுத்துகிட்டு என்ன ஆகுதுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துக்குது ஸோ அதனால தான் பூச்சிகளை உண்ணக்கூடிய தாவரங்களாக இது காணப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் சி த பிக்சர் இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இதில் வந்து மேலே ஒரு மூடி போன்ற அமைப்பு இருக்கும் இந்த இலையோட முனைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூடி இலையுடன் மாற்று உருவம் அடிப்பகுதி என்னவாக மாறி இருக்குது குடுவையாக மாறி இருக்குது முனைப்பகுதி ஒரு மூடி மேலே கூடிய லேட்டு ஓகேவா அந்த மூடி திறந்துருக்கு லீஃப் அஃபெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் த லீஃபோட முனைப்பகுதி தான் என்னவாக மாறி இருக்கும் இதில் மூடிகளாக மாறி இருக்கும் ஓகே ஸோ லீஃப் மொத்த லீஃப் வந்து குடுவையாக இருக்கும் இலையோட காம்பு இந்த மாதிரி வளைந்து நிமிர்ந்து நிற்கக்கூடியதாக காணப்படக்கூடிய அமைப்பாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ இதுதான் பூச்சிகளை உண்டு தவிர எது இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கனாக்கா லீஃப் மாடிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம் வில் மீட் டேக் இன் டு நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் தே